。糟了，前面没有路了。看来只有赌一赌了。就。娘娘，武媚娘的人头呢？呃，她跑了，跑哪儿去了？呃，这个武皇后实在太狡猾了，她混在宫女堆里，转移了我们的视线。等我们缓过神的时候，她已经跑了。你混蛋！呃、娘娘饶命！娘娘饶命啊！这么简单的事情都办不好，给我滚！呃、是。<笑>你是来笑话本宫的？咱们现在是在一条船上，你的笑话不就是我的笑话吗？那你笑什么？我在笑你那些酒囊饭袋没有成功。那你说该怎么办？听我说完。武媚娘手上有遗嘱，倘若我们杀了她，遗嘱被别人找到，到时代王做了皇帝，岂不是很麻烦？我怎么没想到这一点？有什么话就快说吧。你听说过郭一刀吗？江湖上赫赫有名的杀手。听说他杀人向来是一刀，从来就没有用过第二刀。你想让他出马？哼，聪明。就这么办。送给心上人的，是我自己买的，买了很久，都没有勇气送出去。人生中有很多事情，只有一次机会，错过了就没有了。假如下次再遇见这种情况，不管怎么样，先送了再说。我明白了。怎么娘娘还没有睡意吗？睡不着，娘娘是怕不安全吗？请娘娘尽管放心，这个造纸房我之前来过，除了白天的工人，很少有人进来。再说了，我已经布下了陷阱，就算有人闯入，也会自食恶果。本宫不是害怕，本宫是在想，这幕后主使究竟是谁？野心竟然如此之大。是明翠房，是萧淑妃，还是另有其人阁下是，我是个过路的，不小心摔了一跤，把胳膊摔伤了，出了点血，看见这里有火光才摸了过来，能不能给我口水喝？进来吧。啊！小青。你究竟是什么人？你知道一个人的血流光需要多久吗？我告诉你，大概一个时辰。你最好想清楚，你是把存放皇上遗嘱的地方告诉我，还是看着你的手下慢慢的死去？嗯。哼！这个鬼地方，连点吃的都没有。皇后娘娘，你最好乖乖听我的话，把我想知道的事情都告诉我，否则我可没时间陪你玩。我会先杀了他。然后他杀了你。
你不是说要带我回明翠房吗？怎么到我来这儿了？你不认识这里吗？当然不认识了，我要回去了。哎，但这里有人认识你，出来吧。认识这位姑娘吗？哎，当然认识，她是这里的租客。谢谢，你可以走了。啊，好，告辞。我的脸不是我自己的，我是武清城，我是明翠房的武姬武清城。如果你是武清城，那他又是谁呢？这究竟是怎么一回事啊？很简单，清城姑娘爱上了聂如风，不肯入宫，但明翠房的势力又很大。若贸然出逃，恐怕会有性命之忧，所以要想一个万全之策。什么万全之策？正巧，这个时候有一个叫水红的姑娘想要进明翠房，却没有门路，于是他们一拍即合，由聂如风出面租下这里，然后让青城姑娘偷溜出来，教水红姑娘舞蹈。等到水红姑娘学的差不多以后，两个人便相约同时死去。青城姑娘借了春苗姑娘的尸体，证明自己已经死了。而水红姑娘又凭着青城姑娘的舞蹈和技艺死而复生，对明翠房来说，玄武姬入宫的日子就快到了。如果说有人肯出头，那真是失而复得的好事。谁还管什么借尸还魂呢？明重言，你又凭什么推测到这些的